Witam wszystkich jeszcze raz, jesteśmy u Joker Farm, zaraz będziemy przeprowadzać e, szkolenie takie podstawowe z kombajnu Agros 595, jest z nami Kacper, jest z nami Adrian, Cześć. witajcie. No to Kacprze, zaczynaj po kolei, co takie najważniejsze rzeczy, które są, które operator powinien wiedzieć e, na temat kombajnu zanim wyruszy e, Agrosem w pole. Co musi zrobić codziennie? Codziennie, no myślę, że zacznijmy od obsługi codziennej, no podstawową rzeczą to jest jak wiadomo nam wszystkim odbywać kombajn, nie? No, każde miejsce, gdzie składuje się jednak słoma, no to jest zawsze niepewne. Najważniejszym momentem jest oczywiście zawsze silnik i miejsce, gdzie mamy przy tłumiku, gdzie mamy, dochodzi do najwyższych temperatur, że tak powiem, nie? Yy, tutaj w tym kombajnie akurat mamy takie udogodnienie, że mamy sprężarkę, mamy porozumowane punkty do wciśnięcia się, że tak powiem, powietrze. Tutaj mamy jeden punkt. Wkładamy tylko wąż, to oczywiście nie. Wąż masz na pewno tam w skrzyni z doposażeniem kombajnu. Tutaj masz jeden punkt, drugi punkt masz przy silniku, czyli też fajne miejsce, bo wiadomo, że wszystko. Adblu tam z tego co tak. pamiętam, czy korkowa do Adblu tak, jest. Tak, tak. Jest skąd, czyli żeby ten tłumik sobie najlepiej po robocie, przed robotą sprawdzić jeszcze. Czy... Ja zawsze mówię, że najlepiej jednak stwierdzić, to robić to wieczorem. Brudny jestem, zjeżdżam z pola, dmucham to, nie? Tak, lepiej, rano no. przychodzę, czysty jestem. No, tak. Pytam tylko smarownicę, wiadomo, przelecę najważniejsze punkty smarowania. No, ja dniu koszenia brudny, zawsze lepiej się. Tak no właśnie, tak, tak, nie? Żeby rano się po prostu nie wrócić, tylko przeciadać czystych rzeczach do kombajnu, nie? No i najważniejszy do odmuchania jest tutaj, tak jak widać, ten tłumik, do, no, w którym, jak wiadomo, na jak najwyższych temperatur dochodzi, nie? Czy do przewypalania dpf a czy tak dalej, nie? Kolejny punkt z powietrzem mamy przy gardzieli. No to wiadomo, codziennie musimy otworzyć od kamienia. No zazwyczaj to wylatuje samo. Ale jakby coś tam się ten, no to można wydłuchać, nie? Zacznijmy może obsługę od headeru. No to co? Codziennie smarujemy główkę kosy. Nie będę już teraz otwierał, to jest chyba jasne, nie? Codziennie smarujemy główkę kosy. No i idąc Wejście dalej. Codziennie właśnie, no? Co? Co, codziennie, nie? Codziennie, tak. Yy, zazwyczaj smar, my stosujemy, dokładnie się można nazywać czaj lubę, ale stosujemy smary yy, w sprayu do łańcuchów. I codziennie rano też je smarujemy, nie? Wiem o co chodzi. No. Najlepiej zawsze, żeby były dwie osoby, bo na przykład tak jak wysyp smarować, no to jedna osoba musi, jedna osoba musi siedzieć, no żeby nam się nie rozłączył wysyp, nie? Idąc dalej, no to smarujemy wałek, oczywiście na krzyżakach, nie? Z dwóch stron mamy smarowanie wałka, to z takich podstawowych. No, idąc dalej, no to wiadomo, mamy też smarowniki takie, co tam 250 godzin, to jest wszystko jest napisane na półosiach, czy tam na osi tylnej, ale no to nie jest obsługa jednak codzienna, no tylko co 250 godzin, co 100 godzin, to już też nadal nie jest obsługa codzienna, nie? Mhm. Najważniejsze smarowniki, no to jest właśnie ta główka kosy. Rosja yy, mówi, żeby sieczkarnie smarować co 50 godzin. No my jednak jak stosujemy w rzepaku, no to smarujemy jednak tam zawsze lepiej dwa pompnięcia, a tam nie wiem co, dwa dni, jeden dzień, nie? Zależy też ile tak naprawdę, jakie to, jak to operator czuje, jak ta sieczkarnia jest no, no, no. obciążona, jak kusimy teraz, jak tutaj zielony rzepak, no to nie ma się co dziwić, nie? Pewnie. Łańcuch od wysypu też radziłbym codziennie go przesmarować. Oczywiście mam jeszcze ten smar sprayu, nie? Taki główny smarownik, wariatory. Dwa wariatory mamy smarownik. Czy łańcuchy coś na ciągi sprawdzamy, czy...? No myślę, że codziennie to już bez przesady, no, no ale to ręką widać. Podchodząc, operator to już widzi, nie? Czy on jest napięty, no. czy nie? Czy on wisi, że tak powiem, czy on nie wisi, nie? To od razu operator widzi, nie? Oczywiście. Idąc dalej, przenośnik, sposobem mamy powrót tutaj do domucenia na bukownik, tak zwany. Raz na te 50 godzin raz bym sprawdzić te łańcuchy w przenośnikach. Wiadomo, jak powinny wyglądać łańcuchy. Naciągnięty łańcuch powinien delikatnie, używając delikatnej mocy, przesuwać się na zębatce. Rozumiesz, że nie? Mhm. To dalej tutaj mamy rozrzutki chleb. Też mamy smarowanie tutaj kury. Smarowniki to też co 50 godzin smarujemy. Wiadomo, ośki to tak trochę częściej. Co tutaj dalej mogę powiedzieć? Przedmuchać zawsze tutaj te przy codziennie, jak tutaj mamy właśnie wyjście do powietrza, tutaj można przysłuchać przy tych czujnikach strat, sobie nie, bo to wiadomo, jak podbijemy pod powietrze, to nie trzeba jakoś tam z bliska się obrócić, tylko przelecieć tak, żeby było w miarę czysto, idąc dalej. Kończę mi włączenie się w tarni. Pokażę może tam, tam obsuję. Tam, 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 tam. Jak jedziesz na pokos, to jeszcze najlepiej sobie osłonę otworzyć, żeby czasami gdzieś tutaj na ramce się nie... Mamy duży pokos, to żeby się nam tam nie zawieszało, to możemy sobie to otworzyć. I tak naprawdę to jest wszystko, co musi zrobić z sieczkarem, jeżeli chodzi. Nic więcej, nie, nic, żadnego guzika nic nie włącza się? Nic. Nie, bo tutaj masz dwa czynniki. Aha, nie? Że on sobie komputer zaraz widzi, czy ma sieczkarnię włączoną, czy nie włączoną, nie? I on, on sam sobie wszystko rozłączy, nie ma problemu, nie? 
szukasz aż pole trzy razy i tak. później jedziesz. Wiesz, Wychodzisz tylko, pole. dźwignię przerzucasz, otwierasz Rozumiem. i masz spokój. Nawet te klapa to... Powiem, cze często przy usługach... Oj, nie zabezpieczyłeś? Często przy usługach ludzie... Mówią, tak, że to jest fajne, bo często jest tak, że właśnie ktoś mówi obkoś mi z sieczkarnią, a potem pojedziemy na pokos, no. żebym sobie zebrał łatwo słomę. To bardzo szybko obsługa, nie? Tej sieczkarni nie ma tu żadnego rzucenia paska, ani tylko dwie, dwie Tak, regulacja wysokości rozrzutnika blew, to jest tutaj przy bloku. Drugą mamy też elektroniczną w komputerze. Możemy sobie też elektronicznie z komputera sterować. Włączki prądu codziennie po zakończonej robocie wjeżdżamy do domu, wyrażamy prąd, oczywiście nie. Z tej strony za dużo nie ma. Z tej strony tutaj za dużo nie ma, jak widać, nie? Wracamy sobie do headeru, nie? Jeżeli chodzi o to, to tylko tak, da mamy, dalej tankować. Mamy łańcucha, bo tutaj mamy na pewno łańcucha. Łańcuchowy na y, motowidła. Mhm. W sensie łańcuchowy, ale tam jest y, tak. silnik hydrauliczny. Jest silnik hydrauliczny, ale silnik hydrauliczny na pędza łańcuch, łańcuch na pędza. Dokładnie. Aha, dobra. Że, że nie, nie że na łańcuchu, tylko Pod że... Kamieniem. No. Pod kamieniem. Pod kamieniem, codziennie się otworzyć. Tutaj nie otworzymy, teraz bo się cały otworzymy. Codziennie po skończonej robocie, najlepiej na polu, żeby wiesz, do, do chaty nie, nie pchać tego brudu, nie? Codziennie na polu sobie otworzyć, nie? On jest dosyć tu fajnie skonstruowany, że on sobie powinien sam wylecieć, nie? Mhm. Ale jak nie, no to, to wiadomo, jak nawet jakbyś wziął z rzepaku jakieś tam łodyga, 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 że tak powiem, no to on ci powinien... Pokaż mi tylko tę chłodnicę, jak to się otwiera, to tutaj coś do góry nie kawi, żeby wiedział, trzeba zamykać, nie? Tutaj musisz zamknąć, bo może ci się nie zmieścić chłodnica. Tak, zaraz zamkniemy. Zawsze, nie, jak kosimy na polu jest ok, mogą być rozłożone. Jak zaznaczamy wózek, składamy je z takiego względu, no żeby oczywiście ich nie połamać, nie? Skakujemy na górę. Radziłbym go sprawdzać, nie? Mm -hmm. Mówię od razu, że on będzie dosyć ciężko wychodził ten bagnet, ale to zawsze można wziąć lekko śrubokręt, wiadomo, nie żeby go urwać, nie? Rozruszyć, rozruszać, on wyjdzie i tak dalej. Codziennie odmuchać tutaj właśnie zawsze, ile zawsze to tego tego odpalania i tak, i tak dalej, to właśnie tutaj najważniejsze, żeby to codziennie odmuchać, nie? O, ale tu już widziałem, że robi sady, że... O pierdziele, to nie w 60. Tam jeszcze tą chłodnicę można bardziej otworzyć, co nie? Tak, tak, Brami. tak. Kolejne możemy otworzyć jeszcze tak, jak byś tak powiem, nie? Jak bramę. A tutaj, tak? Tak, tak jest, musisz to odhaczyć tam i... Można ją rozwarcić po prostu, nie? A, no. elegancko. Że masz po prostu dojście do wszystkiego. No i dobra, mamy tak chłodnica płynu, chłodnica... Ty, tu są teraz trzy chłodnice, po co trzy? Klimę, jedna, jedna na oleju jest i powietrze, nie? A, oleju tu jest. A... O, widzę, że... Zrobili już nie na blokadzie, tylko na... Tak, 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 to właśnie mamy od tego roku, bo tak zazwyczaj mieliśmy tak, jak osłony otwieramy, tak samo właśnie mieliśmy zabezpieczane na takim zawiasie, że tak powiem, a właśnie od tego roku tutaj mamy, to jest tegoroczny kombajn. A to, to sam tego nie zauważyłem, ci powiem szczerze, że ja przyjemne, przyjem, przyjem, dopiero... Że dopiero... Nie uderzysz się tak? w głowę, nie spadnie ci. Nie, nie. 
tak na dół i teraz dosuwamy do tego, nie? A co ile y, polecasz, żeby przedmuchać filtr powietrza? Y, ja polecam z doświadczenia codziennie, nie? Czyli też na koniec dnia jak dmuchamy? Tak, już ci pomagam, już ci pomagam. Nie, nie, bo ty... Wiesz? Ja polecam jednak codziennie, bo jak kosimy schorowany rzepak, w szczególności nie, no to jednak ten kurz jest niesamowity, więc polecam, żeby właśnie jak codziennie no sobie dłużej jest zadasyć, nie? Dobra, tak. idziemy, tak, nie mamy zdrowiutki rzepak, więc nie ma problemu. Filtry powietrza, jeśli pokażę tutaj mamy pod tą klapą, nie? Nie wiem, otwierać ci czy nie? Pokaż. To to otwieramy. Pod tą klapą właśnie mamy filtry powietrza, nie? Jeśli ci pokażę filtr kabinowy, pamiętajmy przy kabinie, żeby w jakimś tam jednak komforcie jeździć. Nie wiesz, żeby wiedzieć co zrobić, bo to... Tak, no wiadomo, ja To jest też. Kabiny, a filtry. O. No, tak to wygląda. Wiadomo, jest czysty, bo jeszcze za dużo nie nakosiliśmy. Dokładnie, ale, ale spokojnie można sobie go wtedy sprężarom też odmuchać i też masz spokój do góry. I co jeszcze? Jako codzienny ten? Tutaj przy silniku 8 mm na tyle. Podejdziemy jeszcze przy kabinie, ci pamiętaj, żebym pokazał ten filtr kabinowy. No i pokażę ci jeszcze obsługę szybką komputera i. I w pole. I w pole, Dobra. nie? Tutaj masz przycisk w kabinie. No, otwieramy go do góry. No, naciśnij. Naciśnij. Ten, o. o. Może sobie wyjrzeć, tutaj masz przycisk kabinowy. I też go raz. Też go wykłuchać lepiej. No, 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 to jest no. twój komfort pracy, ty w tym pracujesz, nie? No, no tak powiem, nie? Nie musisz ciskać. Już mamy tak sam punkty, nie? Okno rewizyjne, jakbyście chciał sobie próbę, że paku wziąć. Tak, tak dobra, dobra. Raz, nie? Próbę, kiedy wiesz, że wjeżdżasz coś, no to nie. Patrzcie, jest super. Fajnie widać. Dobra, teraz to może przejdźmy do komputera. No. Przekryć skrócie proszę. Tak pokrótce na co zwracać uwagę, żeby... Tak pokrótce. Należy mamy... wykonać techniczną obsługę kombajnu. Pierwszy taki... I zrobiliśmy. <śmiech> zrobiliśmy, ale nie tak. Nie było smarowania, ale to w tym momencie możesz też pokazać, gdzie to pokazuje potem. No. To Tutaj mamy pierwszą, że 10 godzin ma kombajn zrobione. Czyli po 10 pierwszych godzinach, no to pierwszą przegląd powinien przejść, nie? Potem co 10 będzie wyświetlał komunikat, potem będzie 50 kolejny, nie? Dobra, tutaj mamy tak. To jest okno pierwsze, to jest okno tak, że tak powiem, transportowe, czyli takie przejazdowe, nie? Mhm. Tutaj mamy włączanie trybu transportowego. Tryb, jak włączamy tryb transportowy, przestaje nam działać hydraulika. Nie podniesiemy hederu, nie opuścimy, Aha, nie włączymy żeby nie włączyć. Nic no. się nie wydarzyło, nie? No, no, no. Wyłączymy, na razie nam nie buczyło. buczało. Tu jest oczywiście klimatyzacja. Mhm. Teraz tak, drugie okno, to jest okno, takie okno pracy, że tak powiem, nie? Mhm. Teraz tak, mamy wszystkie wskaźniki od poziomowania. Tak, temperatura yy, wody, temperatura oleju, obciążenie silnika, prędkość, obroty. Paliwa, sita, wszystko. Mucha, tak, wszystko to co najważniejsze. No, do, do Dokładnie tak, wszystko co nam w tym momencie najważniejsze. Tutaj mamy wszystkie wskaźniki naszej pracy. Wszystkie wskaźniki naszej pracy możemy ustalać albo elektrycznie, albo dotykowo z komputera, albo możemy sobie tutaj mamy taki fajny panel, że tak powiem, bo. Myślę, że podczas pracy lepiej nawet na pendolu nam pracować niż dotykowo. I wszystko mamy tak. Obroty, prędkość yy, botowideł, obroty bębna, prędkość wentylatora, szczelina klepiska, pierwsze sito, drugie sito, trzecie sito, czyli trzecie sito, dolne sito. Yy, wibracja zbiornika i otwieranie, zamykanie zbiornika ręczny. Obroty silnika. Włączanie mucarni, włączanie headeru, no i joystick. Mhm. Dwa przyciski, które możemy sobie zakodować. Podnoszenie, opuszczanie gardzieli, poziomowanie, motowidła, to, to rura. Wiem, no. Pewnie. To ja Wam czasu nie zabieram. My lecimy, kości. Lecimy dalej i trzymajcie się. I... Trzymajcie się.